안녕하세요, 여러분. 여러분. EIK 플러스에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요, 데니. 데니 쌤. 안녕하세요, 마이클 쌤. 어제 데니 집에 놀러 갔습니다. 네. 구경 잘 했고, 네. 애완 동물도 못 만났지만 아, 아, 아프, <웃음> 아파가지고 그렇죠. 네. 음, 네, 우리 그 그런 말 있잖아요. 그 이번에 동사구 대 정리해서 네. 그 배운 표현 있는데, come over. 또는 be over at. Mm -hmm. So 누군가 저한테 물어봤으면은 um, I'm over at Danny's. So what are you doing? I'm over at Danny's. The Danny 입장에서 I have some friends over. Mm -hmm. So I have some friends from mm -hmm. college mm -hmm. over. Mm -hmm. I have Michael over. Yeah, Michael's over. I'm having Michael over. Right, 맞아. 또는 이렇게 또 uh, 저녁 같이 먹자고 이렇게 mm -hmm. 했으니까 mm -hmm. I'm having Michael over for, for dinner. dinner. Yeah. 이렇게도 많이 쓰고. 그리고 우리 집에서 좀 한잔 할까요? 그러면은 I'm having Danny over for drinks. Mm -hmm. So for drinks, for a beer. 이런 식으로 진짜 원어민스러운 표현이고 물론 이렇게 딱딱하게 말하자면 I visited Danny's house and ate dinner there. 뭐 이렇게 mm -hmm. 얘기할 수 있는데 진짜 원어민처럼 말하려면 mm -hmm. 제일 중요한 것은 그런 구동사 이렇게 잘 활용하는 거죠. 맞습니다. Mm -hmm. 우리 이렇게 한 단어로 할수 있는데도 visit, visitation. Pay a visit. Mm -hmm. 근데 평상시에 우리 진짜 구 동사 엄청 많이 쓰고. Mm -hmm. 맞습니다. So have dinner. So 그것도 물어볼 때, Did you eat dinner? 우리 잘안 쓰고. Mm -hmm. I've had dinner. Mm -hmm. Have you eaten? Have you had dinner? Mm -hmm. So have a meal. Let's have a meal together. Let's have a beer. 또는 let's grab a beer. 이렇게 mm -hmm. 다 쓰고. 그리고 친구 집에 가서 uh, 자고 가는 것도 uh, I spent the night at his house 또는 over I spent the night over at his house 수 so 친구 부를 때도 우리 come over, come on over 특별히 의미 없어요 사람들이 네. 항상 물어보잖아요 네. 우리 그거 다룰 때 사람들이 어 근데 over 무슨 의미야? 네. 특별히 없어요 뭐 건너와 라는 음. 얘기인데 뭐 그를 말 그대로 하기에는 좀 한국말일 때는 좀 어색하잖아요 그냥 와 있다 그런 얘기죠 음. 네. 맞아요 so hey do you want to come over later? do you want to come on over? Come down, do money suko. Do they do that? Come on over. Come on over, baby. baby. Was it Shania Twain? <laughs> <on there>. <laughs> 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 oh, do you know? I don't know. 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 성의 있게 하는 것도 조만간 오늘의 표현으로 다루려고 하지만 물론 자주 보면은 in earnest 뭐 이렇게 나올 것 같아요. 근데 사실 she wasn't taking it seriously 그렇게 얘기할 것 같아요. 조금 의역해가지고 자연스럽게 말하려면 uh, you need to take this seriously. So 일줄 때도 take this seriously. Um, you need to be serious about this. 그리고 정신 안 차리고 계속 막 틀리고 막 이런 상태. Get your shit together. <웃음> 맞아. Get your shit together. <웃음> Wake up. Yeah. yeah, 그렇게 쓰시면 네. 돼요. 아, 아무튼 우리 그 미드에서 뽑은 연재 오늘 이 편입니다. 네. 그리고 여기서 하는 것은 우리 좀 어려운 표현 다루고 그리고 아, 우리 촬영했는데 아직 편집 안한 초급 편도 있습니다. 네, 그거는 투 쌤에 올릴 거예요. 네. 네, 그거는 무료로 하고 이거는 좀더 어려우니까 아 이거는 여기 유료 채널에 올리 올리는 겁니다. 예. Yep. 아 오케이. Okay, so 첫 번째 표현은. 아 uh, 그리고 이거는 자주 나와요. 저는 개인적으로 이 표현 안 쓰지만 왜냐면 약간 약간 중년 맛이 나요. 약간 <웃음> 아저씨 아줌마 <웃음> 그런 느낌이고 약간 구식. 근데 또 많이 나와요. 어제만 해도 음. 요새 넷플릭스에서 하는 음. 오자크스 있어요. 아, 자기가 스스로 네. 만드는 거. 음, 음. 근데 그거 넷플릭스 치고는 괜찮아요. 넷플릭스 좀 다양한 거 있잖아요. 음, 음. C급, D급, C급 다 있고 음. B급, A급 다 있는데 나중에 넷플릭스로 영어 배우는 방법 그런 강의 음, 만들려고 그렇겠지만, 하지만 네. <웃음> 근데 오자크스라는 음. 그 미국의 국립공원이에요. 오자크스, The 음. Ozarks. 음. 작은 호수 이렇게 수만 개 있어요. 음. Um, 근데 저는 직접 안 가봤지만 거기는 중부이고 저는 원래 서부 사람이니까 집에서 이틀 사, 사흘 걸려요. 근데 uh, Ozarks라는 쇼 보고 있었는데 이거 나왔습니다. 음, 그렇군요. 근데 이것도 며칠 전에 다른 데서 또 접했어요. 음. 근데 I've got a bone to pick with you 이라고 하면은 일단 이 픽, 이픽 선택하다 픽 아닙니다. 음. 고르다 픽 아니고 
pick your nose 처럼 고 바지 봐요 그러면 don't pick your nose 아니면은 이런 말도 있잖아요 can I pick your brain? 별로 안 좋아하는 편이라고 했죠? 예 이게 얘기해 주세요 어떤 의미인지 이제 막그 뇌를 파는 건데 그러니까 네 생각 좀 빌려도 될까? 너이 생각 이거에서 어떻게 생각해? 어, 너의 그 지능을 좀 빌려도 될까? 라는 거를 비유적으로 음. You speak your brain 맞아요 yeah. So 그 가끔 이런 아저씨 볼수 있잖아요 그 미국의 바닷가 가면 여기도 있는지 모르겠지만 그 그쉘 같은 거 찾으려고 음. 바위 많은데 가서 이렇게 음. 하는 거는 pick. So he's 음. picking through the rocks. 음. So 고르다라는 pick 아니고 음. 이렇게 하는 거. 음. Combing through the rocks, 음. picking over the rocks, 음. looking for shells. 음. 그 pick인데, so pick, can I pick your brain이라고 하면은 너 이거에 대한 전문성, 전문가 아니니까 좀 뭔가 조언 좀 얻을 수 있나? 이거예요. So can I pick your brain about running a bar? 뭐 이렇게 운영하니까 이렇게 쓰고 그리고 이 pick, I've got a bone to pick with you 이라고 하면은 이렇게 따질 거 있어. So 지난번에 내가 뭐 해달라고 했는데 안 했잖아요. 아니면은 이거 그 테이블 바꿔 달라고 했는데 안 했잖아요. 아니면은 오, 우리에 대해서 얘기하면은 우리 강이 찍을 때 너무 시끄러우니까 아이스메이커 이렇게 음. 끄고 나갔어 근데 다시 켠다는 거 깜빡했어요 네, 맞아요 <웃음> so, 여름이라 다 녹죠 네. so, 다행히 주인이니까 no one would pick a bone with you because you're the owner 근데 만약에 그냥 알바생이었다고 쳐요 let's pretend you were just on the staff here not the owner and you turned off the ice maker because it was too noisy and forgot to turn it back on then the boss would say hey I've got a bone to pick with you I think you forgot to turn back on the ice maker when you left last week. Mm -hmm. uh, that's a big waste of money. You need to uh, get your mm, together. together. <laughs> <laughs> get your sh thing thing together. Mm -hmm. 뭐 이렇게 얘기할 수 있잖아요. Yeah. So 뭔가 이렇게 뭐라고 할거 있어요. 이렇게 따질 거 있어요. 저번에 이렇게 상대방 실수한 거, 소 말의 실수일 수도 있고, 아니면은 지난번에 뭐뭐 해달라고 했는데 안 해주었어요. 아니면은 뭔가 이렇게 음뭐 무엇이든 음. 지금 갑자기 이렇게 생각 뭐 어쨌든 따질 거 있으면 네, 따질 거뭐 네. 다양하게 있잖아. So 예를 들어서 아 다음에 그거는 꼭뭐 가지고 와 달라. So 음. make sure you bring Momo with you. 음. Make sure you bring batteries for the microphone. 음. 근데 안 가지고 왔어요. 근데 그 순간에 만약 건전지 이렇게 두고 왔어요. 그 순간에 I've got a bone to pick with you 이라고 안 하고 음, 나중에 나중에 네, 예, 예 나중에 이렇게 다시 음, 생각해보니까 쌓여 맞아요 쌓여있던 걸 얘기하시겠죠? So 이거는 예, 부모 가끔 아들한테 쓸 수도 있고 아니면 부부끼리 쓸 수도 있고 음, 그런 식으로 씁니다 So a bone to pick 그리고 a bone of contention 이라는 어, 비슷한 말이 있는데 It's a bone of contention 그러면 은 쟁점 이렇게 그거는 that was a bone of contention between them. So contention 이렇게 분쟁, 다툼 이라는 의미고 그리고 다툼의 뼈. 근데 아마 옛날에 뭐 어떤 맛있는 고기 가지고 그거에 대해서 누가 이거 먹을 수 있는지에 대해서 다투다가 그거는 음, 그런 어원일 수도 있겠고. Okay, so I've got a bone to pick with you. 그리고 그거는 관용어이고 그냥 보통 일반적인 표현으로 바꿔서 말하자면 um, I'm I'm upset with you about something. There's something we need to talk about. Um, I'm upset about something you did. Mm -hmm. 일반적인 표현이고 이거는 관용어이고. 네. All right. Uh, 그 다음에 이거 보통 CSI나 이런 거 보면은 네. 미국 미, 미대 특징은 시체 많이 나온다는 거잖아요. 네. <laughs> corpse. <laughs> Corp a lot of corpses mm -hmm. in uh, American TV shows. 아, 근데 CSI나 이렇게 형사 나오는, 디텍티브 나오는 드라마 보면은 네. Do we have a next of kin for him? So 어떤 상황이냐면 시체 가리키면서 So 누군지 우리 모르잖아요 근데 아, 누군지 아는데 이 주변 사람 혹시 가족, 친척 찾아봤어요? So 영어로 next of kin 이라는 표현이 있는데 가끔 양식 이렇게 서류 같은 거쓸때 네. 그런 칸이 있어요. 예, 그러니까 이게 킨. 막 보험금 수령인도 음, 어, 이게 만약에 내가 죽으면은 내가 못 받잖아요. 음. 누가 받아요? 맞아요. 맞아요. Exactly. 맞아요. Yeah. So, okay, life insurance policy. So let's pretend Danny 
뭐 5억 이렇게 음. 생명 그 보험 들었어요. 근데 만약에 대니는 사고로 이렇게 죽었다고 쳐요. Sorry about that. Sorry for the example. 근데 그렇다 <웃음> 그쵸? Sorry about that. 좀 끔찍한 예이지만 근데 그 가장 가까운 사람, 가장 가까운 어, 혈통 뭐 그러면 그 사람한테 가는 거예요. So sometimes if people don't have a living spouse or don't have parents that are, li- that are living, it would go to your son or daughter. But if you don't have a son or a daughter who's still alive, it might go to a cousin or an aunt or an uncle. So, 살아있는 가장 가까운 친척, next of kin. So, uh, 보통 cop drama에 대해서 많이 나오고 네. 이것도 그냥 일반적인 표현으로 바꿔서 말하자면 uh, Who's your closest living relative? Or do you have any relatives that live around here? Mm-hmm. Next of kin 그냥 평상시에 쓰는 말 아니에요. 음, 그냥, yeah, he's my next of kin or 그렇게 잘안 써요. <웃음> 예, 이렇게 몇 가지 상황에서만 어, 쓰는 표현이지만 또 미래 많이 나오니까 이렇게. 그러니까 뭐 누가 죽었을 때그 주변 사람 또는 뭐 보험금 관련한 이런 서류 관련한 정도에서 쓰는 표현 이 정도로만 알고 있고 폐허할 때잘 쓰지는 않을 거라고 생각하시면 됩니다 예, 그리고 킨 이렇게 많이 쓰는 말 아니지만 음, 이런 옛날식 말도 있어요 kith in kin kith in kin so 가족이랑 주변 사람 가르칠 때 근데 그것도 약간 옛날식 말이지만 yeah. uh, We're kin, uh, 또는 이, 이런 말이 있어요 Kinfolk mm. So family라는, 혈통이라는 의미로 mm. 가족하고 It's good to spend the holidays with my kinfolk kin 이라고 할수 있어요 근데 이렇게 많이 안 쓰는데 원어민 중에서 이말 모르는 사람 없어요 mm. 근데 직접 많이 안 써요 mm. Kinfolk 이렇게 아마 옛날 그 크리스마스 곡들 있잖아 옛날식 음. 거기 많이 나오고 크리스마스 캐럴 같은데 많이 접할 수 있는데 요새 구어체로 많이 안 써요 음, 그렇군요 Alright, 아, 또 하나 네. <웃음> 그러니까 한국, 한국에서 스킨십이라는 음, 말 쓰잖아요 음. 근데 스킨십은 없는데 킨십 있어요 음. So, 그 가족 된그 상태 So, 우정 그거는 friendship 음. 그리고 가족, 가족의 그 음. 관계 그러면 킨십 음. So, kinship이라는 말이 있는데, skinship은 영어에 없어요. 네, 틀린 말입니다. <웃음> 네. Alright, uh, 그 다음에, uh, 저는 영어 맡을 테니까 이거 한국어 설명 좀 해주세요. 네. There are only two people, there are only two types of people in this city. The haves and the have nots. 음, 이 도시에는 두 부류의 사람들이 있지. 가진 자와 못 가진 자. Alright, 네. right. So, the haves. So, 한국에 대해서 얘기하면은, um, in Gangnam, uh, Gangnam, that's where the haves live, mm-hmm. and more. Well, this is where the have-nots live. Well, 이런 식으로 얘기할 수 있는데 보통 그렇게 분리해서 haves, have-nots 따로 쓰는 것보다 보통 묶어서 네, 많이 쓰는 거죠. 그러니까 앞에 더를 붙여야 돼요. Yeah. The haves and the have-nots. Right. 근데 yeah. 부류에 대해서 mm-hmm. 얘기할 때 우리 the 붙이는 경우 많아요. Mm-hmm. So the elderly. So this is a program that helps the elderly. 음, 노약자들. 얘기하네요. Right. This is a program that helps the homeless, the minorities. 음. 이런 식으로 the 붙이고 많이 써. The poor. So this program helps the poor. This program helps the elderly. 음. Uh, 이런 식으로 많이 씁니다. So the haves and the have-nots. 이렇게 그 uh, affluent, right? 음. The affluent families. 부유증, 돈 많은 사람들. 음. 그리고 이렇게 가난한 사람, uh, the poor 이런 식으로 쓰시면 돼요. Yep. All right. 그 다음에 stop trying to downplay my accomplishments. Mm-hmm. 내 성과를 낮추려고 하지 마. Right. So downplay 우리는 up play 없지만 play up은 있어. Mm-hmm. So he's trying to play up his uh, relationship to the president. So 예를 들어서. 옛날 이제 대통령 됐던 사람 옛날부터 알고 지냈지만 사실 그렇게 친하지 않았는데 지금 그 사람 이제 아주 영향력 많은 사람 됐으니까 우리 어 우리 엄청 친해요. We go way back. We go way back. Man, we're like this. 우리 이렇게 like this. 이렇게 친해요. 이렇게 친해요. So um yeah, oh, you know Bill Clinton? Yeah, he's like my best friend. Want me call him up? I'll call him up right now. Hey Bill, what's up? 이렇게 그러면 play up a relationship. 근데 up play는 없어요. That he's trying to play up his accomplishments, play up his wealth. 사실 돈별 없는데 되게 많은 것처럼 이렇게 뭐 허세 부리고 그러는 거. 그러면은 he's trying to play up his accomplishments, play up his abilities. Mm-hmm. 근데 반대말 누군가 얕잡아 보고 낮추고 그러는 것은 downplay. 
So he's trying to downplay the controversy. Mm-hmm. 또그 정치인 많이 하는 행동이잖아요. 뭔가 논란이 생겼는데 어 아무것도 안 했어요. 그거는 공모 아니었어요. 그냥 한번 많았을 뿐이에요. <웃음> 뭐 이런 거네. <웃음> 요새 많이 볼수 있는 행동. He's trying to downplay the meeting. Mm-hmm. 뭐 이런 식으로 downplay. 아무것도 아니었어요. 그거는 그래서 낮춰주고. 그래서 uh, downplay my accomplishments. Downplay the severity. 그 얼마나 심각한지. 그거는 낮추려고 해요. 아, 별로 심각하지 않았어요. Downplay the severity of it. 아니면 a health scare. Mm-hmm. Who's trying to downplay the severity of his sickness, of his disease. Mm-hmm. 뭐 이런 식으로. 이렇게 해서 사실 죽을 병 걸렸는데 아, I'll be okay. Don't worry about me. I'll be fine. But he's trying to downplay the symptoms, the severity of his disease. 이렇게 또쓸수 있습니다. 네. All right. Um, try not to burn bridges. 음, 그동안 쌓은 인맥들 다 끊으려고 하지 마. 이거 비유적인 표현이죠. 어떤 사람들과의 관계를 다리가 연결돼 있다고 생각해 보세요. 근데 사람들 중에는 그런 다리를 자꾸 자르고 또는 심, 불질러서 없애 버리는 그런 사람도 있어요. 인맥 그냥 신경 안 쓰고 되게 좋았던 인맥인데 끊고 그냥 다른 사람 또 친해지고 또 인맥 끊고 사, 또 친해지고 어, 이런 사람들을 burn bridges라고 얘기를 하거든요. 네. 맞아요. So 원칙적으로 it's never a good idea to burn bridges. 그러니까 어떻게 갈지 삶이 어디로 갈지 모르니까 you, you never know what will happen in life. It's important not to burn bridges. So 예를 들어서 여기 여기 알바 하다가 그 다음에 뭐 the boss had a bone to pick with me. Mm-hmm. 그래서 아이스 메이커 꼭 이렇게 그 다시 켜, 켜고 mm-hmm. 나가야 된다. 근데 나는 그걸 받아들이지 않았어. Yeah. You're not the boss of me. Don't tell me what to do. I, I hate you. 그리고 나가야. <laughs> <웃음> I'll see you in hell. 이렇게 네, 그다음에 이제 브릿지를 끄는 거죠. 맞아요. 아, 브릿지를 버린 거죠. 그 다음에 네. 나중에 제가 다시 알바 자리 필요하면 여기 음. 돌아와서 달라고 할수 없고 그쵸? 그 영원히 우리 모르는 쪽으로 모르는 음. 쪽 하면서 지내야 되니까 음. It's never a good idea to burn bridges. 음. 이렇게 생각하시면 돼요. 여기 다리 있는데 불 이렇게 로 태우는 것보다 그냥 잠시 중단할 수 있잖아요. 음. 교통 못 다니게 <웃음> 그러면은 아. 인맥은 또 크게 말하면은 connections. So 인맥 아주 좋은 사람. 그러면은 he has good connections. Uh, he has a lot of connections in the education industry. So he can pull some strings. Right, pull some strings. 그거 좀 certain. 네. 어, 그러니까 끈을 잡아당길 수가 있다. 끈을 잡아당겨서 어떤 영향력 있는 사람에게 어떤 영향을 행사할 수 있도록 할수 있게 한다. 그런 얘기가 pull some strings라는 표현이거든요. 음, 맞습니다. 오케이 okay, 그 다음에 uh, 이 표현도 미드에서 봤습니다. 어제 uh, Let's just let bygones be bygones. 오케이. Okay? 음, 음. Yeah. Bygones be bygones. 그럼요 이미 지나간 일은 지나간 일로 넘기자. 어, 그거 너무 이렇게 붙잡고 뭐 후회하거나 뭐 계속 화내고 어, 그럴 필요 없어. 그냥 지나간 건 지나간 거니까. 미래에 집중하자라는 얘기할 때이 bygones be bygones 잘 쓰는 표현이에요, 그렇죠? 예, yeah, 맞아요. So 이렇게 생각하시면 돼요. That 일, 그 사건 mm-hmm. has gone by. Mm-hmm. So gone by 좀 순서 바꿔서 mm-hmm. by gone. 그다음에 합친 거예요. 그래서 yeah. 예, 명사로 만든 겁니다. 맞아요. So 지나간 일 그냥 지나간 대로 지나갔다고 치자. Mm-hmm. Let's just let 그렇게 두자. Mm-hmm. 이런 말도 있잖아. Let sleeping dogs lie. Mm-hmm. 이미 지나간 일 가지고 뭐 음. 자극 주지 말고 예. 괜히 뭐 다시 크게 만들지 말고 그냥 지나가요. 예, 쓰실 때 이렇게 let's just let 이렇게 쓰신 경우도 있고 그냥 그게 하라라고 할때 지금은 let's just let 이니까 이렇게, 이렇게 하자라는 얘기잖아요. 근데 하라고 얘기할 때는 그냥 let let by guns be by guns 이렇게 그냥 명령문으로 얘기하는 경우도 있어요. 네, 예, 맞아요. 오케이 okay, 그 다음에 uh, it's important to stop and smell the roses. Uh, don't stop and smell the flowers 이라는 표현도 쓰는데. 이거는 최근에 T, T에서 이렇게 그려진 거 봤어요. 근데 아, 우리 이런 말 많이 쓰는데 그 대니 예를 들어서 스트레스 받으면서 너무 열심히 일하고 있는 거 같아. 근데 옆에서 봤을 때좀 즐기면서 살아. 베케이션도 해야지 이렇게 즐기면서 좀 느긋하게 살아봐. 그러면은 it's important to stop and smell the roses. So 이렇게 돈다 풀고 근데 여행 안 가고 그냥 또 일하면은 돈 그렇게 열심히 보는 이유 없잖아요. 맞아요. 가끔 그돈 가지고 즐기면서 뭐 놀이 동상도 가고 박물관 가고 그래야 되는데. 음. So it's important to stop and smell the roses. So 여기서 그 장미의 역할 즐거운 거. 음. 그래서 그냥 즐거운 너무 이렇게 앞으로 경쟁하면서 달려가면 가지 말고 
좀 멈춰 서서 다니면서 이렇게 장미도 보고 이렇게 냄새도 맡아 보고 그러면서 좀 느긋하게 너무 이렇게 경쟁적으로 살지 말라 그런 얘기죠. 맞아요. 오케이 그 다음에 아 이거 신기한 게 한국어 아주 비슷한 표현이 있습니다. So she finally showed her true colors. 음, 드디어 그 여자는 본색을 드러냈다. Right. So true colors. 본색, 본색. 그대로 있잖아요. 네. So he finally showed his true colors. She finally. 우리 그런 걸로 많이 씁니다. 음. Finally. 드디어. 음. 어떤 사람인지 알아버렸어. 음. 그러면은 아, he finally showed his true colors. 음. 근데 좀 바꿔서 예를 들어서 I found out his true colors. 그렇게 다 안써. 음. Show 하고 같이. 음. So, uh, 그 사람 어떤 사람인지 알아버렸어요. 그러면 I know his true colors. 에, 좀 억지스러워요. 보통 show 하고 he showed, I showed, she showed. 뭐 이런 식으로 her true colors 그리고 mm-hmm. 소유격. Yeah. His true colors, my true colors. Mm-hmm. 이런 거 S 붙이는 거 잊지 마시기 바랍니다. 오케이. Okay. Okay. 네. 그 다음에 I think she just wanted to get back on your good side. 어, 내 생각에는 그녀는 다시 너한테 잘 보이고 싶어 하는 것 같아. Right, so 눈 밖에 나다, get on someone's bad side. Mm-hmm. So 원래 약간 편해, 이렇게 사랑을 받으면서 이렇게 뭐 예를 들어서 학교에서 mm-hmm. uh, I was the teacher's favorite, I was the teacher's pet. Mm-hmm. 선생님의 애완 동물인 것처럼 mm-hmm. 사랑 많이 받았는데 실수 한번 했어요. Mm-hmm. But I made a big mistake and I got on her bad side. Mm-hmm. 눈 밖에 났어요. 근데 이번에 좋은 일 하면서 I can get back on her good side. Mm-hmm. So, 눈 밖에 나다의 반대말이라고 생각하시면 돼요. 네. So, 눈 밖에, I got on his bad side. Mm-hmm. 이렇게 또 말하면, the, the, the boss is a nice guy, mm-hmm. but make sure you don't get on his bad side. Get on his bad so, side. So, 그거는 한국어로 뭐. 어, 그러니까, 눈 밖에 나지 않도록 조심해. 음, 원래 음, 예, 음. 좋은 사람인데, <웃음> 내가 한 번에 지키면, mm-hmm. Mm-hmm. once you get on his bad side, mm-hmm. there's no coming back. Mm-hmm. 이렇게 또쓸수 있습니다. 한번 지키면 끝이야. Mm-hmm. Mm-hmm. That is it. Yeah. 만약 mm-hmm. if I said I think she just wanted to get back at you, 이라고 했으면은 mm-hmm. 그러면 아그 여가 그냥 너한테 복수하려고 mm-hmm. 그런다. Get back 봐요. at someone. Yeah, yeah, 복수하다 뜻이요. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 잠깐만 하나만 네. 더 할게요. 그 get back together라는 표현도 있어요. Mm-hmm. 그거는 어, 남녀가 사귀다가 다시 합치는 걸 get back together라고 얘기합니다. 그래서 get back이 다시 나왔으니까. 맞아. 이거 다 yeah. 구동사. Get yeah. back together. Get back at. Get back to someone. 다시 전화한다는 것도 get back to someone이라고 하고. Yeah. All right. 그 다음에 마지막. I don't want to stir the pot. So mm-hmm. pot 이렇게 큰 대야 같은. 가가멜. 옛날 그 스모크에 가가멜 하시죠. 거기에 마녀들이 네, 하는 거 하잖아요. <웃음> 이게 가만히 놔두면 이팟 안에 있는 내용물들이 그냥 가만히 있을까 잔잔하게 있을 거 아니에요. 근데 그렇게 흔들면 어떻게 돼요? 안에 이렇게 막다 뒤집어지고 위아래가 바뀌고 이렇게 되죠. 네. 그러니까 비유적인 표현으로 뭔가 이렇게 잔잔한 호수에 돌을 던지고 싶지 않다. 괜히 문제 일으키고 싶지 않다 그런 얘기죠. 맞아요. So let bygones be bygones 하고 같이 많이 써요. So uh, why don't you just let bygones be bygones? Why do you have to stir the pot? Mm-hmm. Let's just move on in life. 뭐 이렇게 다 같이 쓸수 있잖아요. 네. 저 비슷한 상황에서 이 표현도 쓰시면 되고. 네. All right, 마무리할까요? 네. 또그 Daniel Sam 좀 얘기하세요. 그 아. 지금 하고 있는 사이트나. 아 예, Daniel Sam.com이라는 미드 아 영어 강의 사이트가 있고요. 거기 마이크 쌤이 열심히 나와주셔서 도와주셨고, 어또 제가 새로 연 미드로 영어를 알려줄게라는 미드 어, 강의 사이트가 있어요. 어, 거기 오셔서 혹시. 강의 듣고 싶으신 분들 어, 들어보시면 미드로 영어 배우시는 도움이 받으실 겁니다. 네. All right. Thanks everyone for stopping by EIK Plus, and we'll see you next time. Bye bye.